கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினட்டாக எஸ்ஜே சூர்யா சார் ஃபஸ்ட்டு சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி எஸ்ஜே சூர்யா சார் படம் அப்படின்ன உடனே நானும் அவர் படம்லாம் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு நெல்சன் கிட்டே தான் சொன்னேன் எனக்கு செட் ஆகுமான்னு தெரியலையே இல்லை இல்லை நீங்கள் கதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா டிசைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் டோஷிலா சொன்ன மாதிரி சாரி சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி அப்படியே குழந்தை மாதிரி பொட்டு வச்சு பூ வச்சு பத்திரமா வீட்டுக்கு போவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கேர் எடுத்து ஐ ஐ ஷுட் சே அந்த ஷூட்டிங் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எனக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ஒரு செட் அது எஸ்ஜே சூர்யா சார் எந்த அளவுக்கு பயந்து பயந்து அவர் அவ்வளோ அவருக்கு டெம்பர் இருக்கும் திடீர்னு அதெல்லாம் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சொன்னது பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் செட்டுக்கு வரும்போது அவர்கிட்ட இருந்து அவ்வளோ கதை கேட்கலாம் அவர் ரெண்டு கருணாகரன் ரெண்டு பேரும் நம்மக்கு ஃபோன் எஃப்எம் பாட்டு எதுவுமே தேவையில்லை அவங்க ரெண்டு பேருமே நம்மளுக்கு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நிறைய கதை அவரோட அவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஷேர் பண்ணுவார் சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அண்ட் நெல்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒன்று மைண்டில் வச்சுருப்பார் அது வரணும் அது வரணும் அது ஒரு மணி நேரம் கழித்து வந்தாலும் சரி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து வந்தாலும் சரி இல்லை நாளைக்கு வந்தாலும் சரி பொறுமையாக அப்படி அவர் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் இருப்பார் அதனால் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா அவர் கேட்குற ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் அது எடுப்பார் அந்த அளவுக்கு ஹி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னா ஹி வாஸ் வெரி கிளியர் அவருக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது So, I should say it was an amazing experience to work with this entire team. So, I enjoyed the entire team. And yes, I was watching the dubbing and I was watching the dubbing. You can tell me about the dubbing and the dubbing. And press and uh, media friends, you can support me. Definitely, you can tell me about the dubbing and the dubbing. So, yes, thank you so much for your presence and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you so much and for everything you guys are going to take it forward from here. Thank you இந்த இந்த மான்சர் மூவி எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான மூவி ஃபஸ்ட்டு வந்து இது நான் கோகுல் அப்புறம் சாபு சார் நெல்சன் சார் சங்கர் சார் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இது சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டாவது படம் ஸோ இதே டீமை வந்து அப்படியே நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்க இல்லைனா இது இந்த டீம் வந்து அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆகிருக்காது ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற வேவ் லென்த் வந்து அப்படியே நாங்கள் இதில் இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணுறப்ப வந்து ஏன்னா போன தடவை இருக்கிறத விட இப்போ வந்து நாங்கள் இன்னும் நிறையா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்தோம் ஸோ அதோட அவுட் புட் வந்து கண்டிப்பாக பெட்டராக எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கும் அது பிடிக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க எஜே சூர்யா சார்க்கு அப்புறம் பிரியா பவன் சங்கர் கருணாகரன் சார் எல்லாருமே வந்து ரேட்டு இது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பார்க்குறப்ப வந்து எனக்கு இப்போ ஆர்ஆர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ ஜே சுரேஷ் சார் ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ரேட் நிற்கிறப்ப நெல்சன் சார் நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ நேரம் அந்த ரேட் காண்டினா வெயிட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் அப்புறம் பர்சனலாகவே இப்போது ஒரு சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணப்போ ஜே சுரேஷ் சார் இருந்தார் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு நிறையா இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு ஃப்ரேங்காக சொன்னோன்னா அவரோட கான்ஃபிடென்ட் அவர் வச்சுருக்கிற டார்கெட்னால் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ எவ்வளோ அவரோட ஆம்பிஷன் இருந்துச்சுன்னா அவர் இந்த சினிமாவில் இவ்வளோ இன்ன வரைக்கும் இன்னும் இத்தனை வருஷமாக அவர் சஸ்டெயின் ஆகிறாருனா அவரோட ஆம்பிஷன் தான் காரணம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆடியோ பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி அதை நாங்கள் எப்படி இருந்தோம்னா முதல்ல வந்து அதை நான் தான் நெல்சன்ட்டு வலியுறுத்தினேன் அந்த ஒரு ஒருத்தங்க வந்து வீட்டுக்கு வெளிலே இருப்பாங்க ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வெளியே அப்படியே கதையை முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை வேண்டாம் இதை வீட்டுக்குள்ளார வரைக்கும் கொண்டு வாங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும்னா அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் ஆமாம்ல இந்த கதை வந்து வீட்டுக்குள்ளார வரைக்கும் வரப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன் சரி அதோடு முடிஞ்சுன்ன
நெல்சன் வெங்கடேசன் வரலாம் உங்களை வந்து பொட்டு பூ வச்சுட்டு அம்மா பார்த்து போயிட்டோமா அப்படின்னு ஒரு குழந்த மாதிரி கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துக்கிறக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து அதுக்கு நேர் மாறு வந்து அவர் வந்து வந்து மடியிலே உட்காரணும் அவ்வளோ ஆசைப்படக்கூடியவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த படத்தில் இணைஞ்சு இருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த காட்சி எப்படி எடுக்க போகிறாங்கன்னு அவர் அப்படியே ஒரு நெல்சன் வந்து கட்டுன்றுவான் இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுவார் அவரே உண்மையில் எஸ் ஜே சூர்யா சாரை வந்து இந்த மாதிரி காட்டினது இந்தியாவிலேயே முதல் இயக்குனர் நெல்சன் வெங்கடேசனாக தான் இருக்கணும் அதனால் வந்து அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒரு வழியாக தொட்டுக்கிறாத அளவுக்கு பக்கத்தில் உட்கார மாதிரி அந்த கதையை வந்து அழகாயிட்டாங்க அதை எடுக்கக்கூடிய இடத்துலையும் நான் இருந்தேன் அந்த காட்சி அதுக்கப்புறம் தான் தெரிந்தது ரெண்டு மூணு பேர்த்துக்கிட்ட ஒரு ஒரு கதையை நம்ம அனுப்புகிறப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய அழகு வந்து எவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அதுதான் இயக்குனருடைய மிகப்பெரிய பெருமை நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் நான் தான் ஹீரோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிறதே கிடையாது அதனால் இந்த இந்த கதை வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அதில் இரண்டாவது பங்கில் ஒரு கதையை எப்படி அழகுபடுத்துறதுன்றதை நான் எஸ் ஜே சூர்யா சார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஒரு அவர் பண்ணாத படமே கிடையாது அவ்வளோ படங்கள் பண்ண ஒருத்தர் இவ்வளோ எளிமையாக கீழே இறங்கி வந்து இவ்வளோ சொல்லி அவரே நடிச்சு காட்டுவார் நான் என்கிட்டலாம் வந்து அவர் நடிச்சு காட்டணுன்ற அவசியமே இல்லை நான் வந்து அவருக்கு ஒரு சாதாரண ஆள் ஆனாலும் கூட இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமா எல்லாத்துக்கும் ஒப்பீனியன் கேட்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு படைப்பில் வந்து தன்னை முழுமையாக இணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து வந்து திரையில் மட்டும் இல்லை நிஜத்திலையும் அவர் தான் ஹீரோ இந்த எலியை பற்றி குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் அனிமலை வச்சு படம் எடுக்கிறதுனா எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அதுக்கான ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து ஒரு ஷார்ட் கூட எனக்கு இந்த சிஜி எலி வேணாம் த்ரீ டி மாடல் ரேட் எனக்கு வேணாம் உயிரோடு இருக்கிற எலி தான் இந்த படத்துக்கு வேணும்னு நான் அடம்பிடிச்சேன் எல்லாருக்குமே அதில் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் ஹீரோவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து டெக்னிக்கல் டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் வேண்டுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இல்லை என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல எலியை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எலியை மட்டும் வச்சு நாங்கள் ஒரு இருபது நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வரும் ஒரு ஸ்டூடியோவில் அன்றைக்கி ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னா எலி மட்டும்தான் அன்றைக்கி கேமரா வரும் லைட்ஸ் வரும் எல்லாமே வரும் வெறும் எலியை மட்டும் நாங்கள் இருபது நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் கேமரா வச்சுட்டு அந்த எலி வெளியில் வர வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருப்போம் இதுதான் நாங்கள் ஷூட் பண்ண டெக்னிக் வேறு எந்த டெக்னிக்கும் இல்லை அந்த எலிகிட்ட நான் எக்ஸ்பிரஷன் வாங்க முடியாது அந்த எலிகிட்ட என் மனசில் நினைக்கிறது சொல்ல முடியாது அந்த எலி வந்து ஃபோக்கஸில் நின்றுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த எலிக்கு கண்டினியூட்டி தெரியாது அந்த எலிக்கு சீனே தெரியாது நான் ஏன் நிற்கிறேன்னு நாங்கள் தெரியாது இது எதுவுமே தெரியாது ஆனாலும் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சு கொடுத்தது அந்த எலி அந்த எலிக்கு ரொம்ப நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் வீட்டில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் தான் இந்த கதை என் நண்பர்கள் ராஜேஷ் யோகேஷ் ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட எலி சம்பவம் நடந்தது அந்த சம்பவத்தை சுத்தப்படுத்துறது அவங்க தான் அதுலேருந்து எனக்கு வேற ஆக்ஷன் கதை அந்த கதை இந்த கதையெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் யோசிச்சு ஒரு எலி மூணு நாள் என்னை தூங்க விடாமல் இந்த டார்ச்சர் பண்ணிடுச்சு தம்மா தோண்டு இருக்கிற ஒரு எலி இந்த டைலாக் வந்த இடமே ஆரம்ப புள்ளியாத்தா தம்மா தோண்டு இருக்கிற எலி நம்ம இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறோம் மூணு நாள் என்னை தூங்க விடாமல் பண்ணிடுச்சு நிம்மதி இல்லாமல் பண்ணிடுச்சு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பயமாக இருந்தது ஒரு பாயிண்டில் அந்த அளவுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிச்சயமாக வந்து எலி சம்மந்தப்பட்ட அனுபவங்கள் ஏதாவது இருந்திருக்கும் ஸோ அதனுடைய தொகுப்பு தான் இந்த மான்ஸ்டர் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஒரு முழு நீல பயங்கரமான நகைச்சுவை படம் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் நகைச்சுவை மிக அதிகமாக இருக்குது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் இருக்குது ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இருக்கார் ஒரு அழகான ஹீரோயின் இருக்காங்க சொல்லிட்டேன் சொல்லனா கோச்சிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் விஷுவலி இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டயலாக்ஸ் ரொம்ப கம்மி மொத்த ஸ்கிரிப்டுமே ஒரு நைன்டி பேஜஸ் தான் கிட்ஸ் வில் என்ஜாய் ஃபேமிலி வில் என்ஜாய் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எமோஷன் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்துக்கு ரீரெக்கார்டிங் வந்து நாங்கள் ஃபேம்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மேசடோனி சிம்பனி ஆர்கெஸ்ட்ரா மூலமாக தான் பண்ணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதில் ரெண்டு ட்ராக்ஸ் நாங்கள் ஓஎஸ்டி ஆல்பமில் கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் எனக்கு எடுத்து கொடுத்த ஜஸ்டினுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்கள் அனைவரையும் விரும்பி கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு படமும் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறதுல மிக முக்கிய பங்கு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது சில படங்கள் அதற்கான நேர காலத்தோடு வரும் டைம்
அண்டு நம்ம யாருமே வந்து ஒரு ஒரு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எளிய கடக்காமல் வந்திருக்க மாட்டோம் ஸோ இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதை பண்ணுவோம் வெறும் கிட்ஸ் அப்படின்னு டார்கெட் பண்ணாமல் இது ஒரு கதை இந்த கதையை எல்லாரும் நம்ம எல்லாருக்கும் எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்துறது அப்படிங்கிறப்போ நெல்சன் அதுக்கான நிறைய சிரத்தை எழுதிக்கிட்டு அந்த மொத்த டீம் இங்கே நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் கதை ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு மிகப்பெரிய உருவமாகவும் ஒரு அடிப்படையாகவும் ஒரு தமிழ் சினிமாவில் இருக்கும் பட்சத்தில் தமிழ் சினிமாவினுடைய நிலை இன்னும் அதிகமான உயர்த்த எட்டும் அப்படியான ஒரு விஷயம் கம்மியாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் இவர் கதாசிரியர் இவர் சங்கர் தாஸ் அவரோட சேர்ந்து நெல்சன் ஒர்க் பண்ணுறது பார்க்குறக்கே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா கதாசிரியர்கள் தனியாக கதை எழுதுறது மட்டும் முக்கியமான வேலையாக நிறைய பேர் வரணும் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் என்னுடைய ஆசை ஸோ அப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாங்க அது ஒர்க் பண்ணிச்சு பட் எப்பவும் போ வழக்கம் போல் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ப்ரெஷர் இல்லை பயம் தான் ஒருத்தங்க நம்ம ஒரு கண்டினியூஸாக ரெண்டு படம் பார்க்குறப்ப அந்த இரண்டு படங்களுடைய அந்த அந்த மக்கள் வந்து அந்த படத்தினோட சேர்த்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அப்போ நம்ம தப்பு பண்ண அந்த நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு தான் அதிகமாக அடி விழுகமாக அது ஒரு சில ஒரு ரெண்டு மார்க் குறைஞ்சா கூட ஸோ அந்த அந்த பிரச்சனைக்குள்ளே நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் நம்ம இதுக்கு முன்னே படங்களுடைய ரிசல்ட் நம்ம படத்துக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அதை ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி நெல்சன்ட்டு சொல்லுவோம் ஏன்னா நீங்கள் அதை அந்த எதிர்பார்ப்பு உங்கள் மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ண சொல்லிட்டு அந்த வகையில் படம் பார்த்த வகையில் எங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குது நல்லா வந்திருக்கு உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்ஸ் வந்து பெரும்பாலுமே இந்த அனிமல்ஸோட கேட்டு அந்த டாகு ரேட்டு இது இங்கே இதுங்க இதுங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு சின்ன இனம் புரியாத ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வீட்டில் எல்லாம் சில நேரம் ஒரு ஒரு அன்பா வளர்த்த நாய்க்குட்டி செத்து போச்சுன்னா பசங்க வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க அது வந்து அவ்வளோ ஒரு கனெக்ட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் உண்டு இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கும் அந்த அனிமல்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன பெட்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அது அது ஒரு இவர் சொன்ன மாதிரி இந்த எலிக்கிட்ட வந்து ஒரு 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 இன்ட் இந்த எலி இவங்க பத்து நாள் நான் என்னோடய ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் இல்லை பதினஞ்சு நாள் ஒரு கேமரா வச்சுட்டு டோட்டலாக உட்காந்து அதை இவங்க ஷூட் பண்ணி நான் கூட சொன்னேன் இப்போ சாமி சிஜியில் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் எப்படி வாங்குவீங்க இப்போ சாமி சிஜியில் பண்ணிவிடுங்க இல்லை ஐ வாண்ட் டு ஃபீல் த ஸ்கின் சார் அதை வந்து ரியல் எலி வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சார் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்றார் எமன்ஷன்னு சொல்லி நான் கூட பிரபு சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் அவர் சொல்லுவார் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஏதாவது கொஞ்சம் ரியல் சிஜி எலியை வச்சு கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க சார் அவர் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் சரி சார் சரி சார் அப்படின்னு பட் அவர் என்ன படத்துக்கு எடுப்போ அதை கரெக்டாக பண்ணிவிடுவார் பட் உண்மையாகவே நான் டப்பிங்கில் பார்த்தேன் நான் செம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சாங் பார்த்தீங்க சாங் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு சாங் அடியாளகிய மாதிரி ஒரு சாங் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்திய மாலை நேரம் சாங் வந்து உண்மையாகவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்பீட் மோடில் தான் எனக்கு போய்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சூதிங்காக நான் ஒரு ஒரு பாட்டாக இருந்தது அந்த பாட்டோடு சேர்ந்து இந்த பிரியா பவானி சங்கரை பார்க்கும்போது இன்னும் அழகாக இருந்தது இன்னும் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரே டென்ஷன் அவங்களுக்கு ஃபோன் எடுத்து சொன்னேன் என்னங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க நீங்கள் நான் ஏன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்க்கலையா இருந்தாங்க இல்லைங்க அது ஒரே ஒரே வேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப ஹீட்டு அது எல்லாம் அதனால் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ண முடியலை பாட்டில் பார்த்தா பயங்கரமாக அதுவும் சித்து ஸ்ரீராமோட வாய்ஸோடு சேர்ந்து இந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சொன்ன மாதிரி குடும்பத்து கொடுத்த விளக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு ஒரு ஃபீல் இருந்தது நம்ம சூப்பராக அது வந்து ரியலி பிரியா பவனிஷங்க வந்து ஒரு ஒரு ரேரான ஒரு குவாலிட்டி தான் இந்த படத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே மிக இயல்பாக சிம்பிளாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அருமையான மேஜிக் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க டேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து நடிக்கணும் ஆனால் நடிக்கக்கூடாது அப்படி முடியும் சார் 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 அந்த புருவம் 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 புருவத்தை ஃப்ரீயாக விடுங்க சார் ஓகே சார் 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 கண்ணு கண்ணம் தூக்காதீங்க சார் அது அப்படி அப்படி சரி சார் சார் கண்ணு அவ்வளோ வேண்டாம் தெரியணும் டென்ஷன் தெரியணும் ஆனால் வெளியே அவ்வளோ வரக்கூடாது சரி சார் இப்படி போட்டு கொண்டு எடுத்துருவார் மனுஷ அதனால தான் நாங்கள் அவர் இல்லாதப்பா எல்லாருமே சேர்ந்து வரும்போது ஆமாம் காது நடிக்கணும்னார் ஒரு தடவை ஆஹா நிறைய ரொம்ப
அதாவது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் வாலி படம் ப்ரொடியூசர் வந்து நிகாட் சக்கரவர்த்தி அவர் சொல்லுவார் என்ன என்ன சரியா ஒன்று பண்ணுங்க பேசாம உங்க படத்துக்கு டைட்டில் யூன் வச்சிருங்க இல்லாட்டி வேற வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னாரு அப்ப யூ சர்டிபிகேட் வாங்குறது அவ்வளவு பெரிய கனவு ஒரு வழியா எஸ் ஆர் பி சார் கம்பெனியோட சேர்ந்து அப்படி ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிளீன் ஆகி யூடு ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கையை அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல டெஃபினட்டாக ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு பார்க்கணும் எஜிசியில் நியூ படம் எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சகலகலா அவ்வளோனில் வந்து பெத்தடின்னு போட்டு அவர் கமலாசை சுற்றுவாரில் பெட்டில் படுத்தலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் அடித்து ஜாலியாக இருப்பான் போலக்கு நான் ரொம்ப பாவங்க ஆக்சுவலாக இது பாதி பேருக்கு தெரியாது பட் எனிவே என்னுடைய இன்னொரு ஒரு ஒரு ரியலான ஒரு பக்கத்தை எடுத்து காட்டியதற்காக இயக்குனருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் நன்றி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து குழந்தைகளுக்கும் ஃபேமிலிகளுக்கும் எல்லாருமே அப்பா அம்மா பசங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக சம்மருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக